Let's talk a little bit about the digital exams. Okay. Vamos a hablar un poquito acerca de los exámenes digitales. Las diapositivas están en, en español y él va a explicar yeah. acerca de los exámenes digitales, qué es lo que uh, los, los exámenes que los estudiantes pueden tomar utilizando su computadora de manera remota, básicamente. Uh, students can test on a Windows PC, a Mac, or their school provided Chromebook. We, of course, recommend they, they uh, take it on their Chromebook. Okay. Um, básicamente, acá tienen la lista de dispositivos electrónicos que los estudiantes pueden utilizar para tomar el examen. Pueden tomar en una computadora personal que tiene Windows, en una Mac, o lo pueden tomar en la computadora que es proveída por la escuela, la Chromebook. Les recomiendan que lo tomen en la Chromebook por varios motivos que él va a explicar, ¿ok? A students can absolutely, they absolutely cannot take it on a cellular phone or a tablet or a personal Chromebook. Ok. Uh, no, no van a poder tomar el examen de colocación avanzada en un teléfono celular o en una tableta y tampoco en una computadora Chromebook que es personal. Um, if they are going to take it on their own computer, these are the technical requirements. Um, we're going to post this somewhere so that students can reference it on their own time. Okay. Um, en caso de que los estudiantes van a tomar el, el examen digital en una computadora personal, estos son los requisitos técnicos para la computadora. Van a, um, van a, hacer este inform van a poner esta información en la página de web en algún sitio que va a ser accesible para que los estudiantes puedan verificar que tienen todos estos requisitos técnicos. Skip ahead just a little bit. Um, so there are a couple of steps students need to take before the exam. Uh, hay varios pasos que necesitan tomar antes, los estudiantes necesitan tomar antes de tomar el examen. Um, and these are the steps, we'll talk about them in detail. Okay. Estos son los pasos que, uh, que los estudiantes tienen que tomar antes del examen. Vamos a hablar acerca de cada paso en detalle. So the first step is that on April 8th, students will be able to download an application um, on which they can take their AP exam. Okay. Uh, una de las cosas que es bien importante recordar que a partir del 8 de abril, los estudiantes pueden descargar la aplicación digital para tomar los exámenes de colocación avanzada que se llaman AB, AP, que significa Advanced Placement. Now, LCPS is going to push this application out to all the Chromebooks that were provided to the students by the school. Okay. Uh, el sistema escolar del, del condado de Lauden va a descargar automáticamente uh, esta aplicación a las computadoras Chromebook proveídas por la escuela que sus estudiantes tienen en su poder ahora. Um, students, all they'll need is their College Board username and password to be able to access um, this application. Okay. Uh, lo único que los estudiantes necesitan para entrar a esta aplicación es el nombre de usuario y la contraseña que ellos han creado en, um, en College Board, que es uh, básicamente una institución que tiene un sistema que son los, uh, los auspiciadores de estos exámenes y de estos cursos de colocación avanzada. So the second step is within this application, students are going to be able to go in and practice taking an AP exam uh, so that, that there's no surprises on exam day. Okay. Otra cosa que es muy importante, los estudiantes necesitan practicar uh, los exámenes de, coloca de colocación avanzada porque eso va a ser bien importante para que se acostumbren al formato y básicamente al flujo de los exámenes de colocación avanzada. Entonces, esto va a estar disponible para ellos como parte de la aplicación digital que ellos van a utilizar para tomar los exámenes. The really nice thing about this exam is that it's going to have the same, it's going to be as difficult as the AP exam. And after they take it, students are going to receive an answer key to see exactly how they did. Uh, uh, una de las cosas que es muy buena acerca de estas prácticas para los exámenes de colocación avanzada es que estos exámenes de prácticas van a ser tan rigurosos como los exámenes reales que ellos van a tomar en mayo y al final de cada examen de práctica 
les van a dar una lista de respuestas. Entonces ellos van a poder ver qué tan buena calificación, qué tan buen puntaje se sacaron. So the third step um, is that students uh, three, three days before each exam that they take will need to go into the testing application to do some uh, further setup to register for the exam. Okay. Uh, el tercer paso es de que ellos tienen que completar la configuración para tomar el examen tres días antes de cada examen de colocación avanzada que ellos tienen que tomar. Uh, ellos pueden hacer la configuración para el examen. Básicamente lo que están haciendo es registrar la computadora con la que ellos van a tomar el examen. Yeah, right. And this is just a, to show you um, what this portal looks like. Uh, students will come into the testing application and they'll hit that uh, yellow button uh, to complete the, the configuration. Okay. Básicamente ellos van a entrar este, um, a esta aplicación para tomar los exámenes digitales um, empezando tres días antes del examen que le corresponden. Y si usted ven en esta pantalla, ven ese botón medio amarillo que dice Start Exam Setup, entonces tienen que empezar con un clic en ese botón. Um, And the last step that every student's going to have to do is they're going to need to check into their exam 30 minutes before the exam begins. Okay. So if students have a noon exam, which our two students do, uh, they'll need to check into their exam application at 11.30. Okay. Uh, el último paso que necesitan hacer, necesitan registrarse para el examen, el día del examen. Uh, básicamente tienen que entrar a la aplicación um, de digital para tomar los exámenes 30 minutos antes de la hora del inicio del examen. En el caso de los dos estudiantes que, que tenemos que están asistiendo a esta presentación, la hora del examen de ellos es a las 12 del mediodía, entonces tienen que entrar a las 11 y media de la mañana a registrarse. Básicamente, si estuvieran yendo en persona este examen, tienen que entrar, presentar su ID y básicamente como dar su boleto para entrar. Entonces, lo que están haciendo con este registro del examen digital es básicamente lo mismo, pero virtualmente. Thank you. And, and this is a screenshot of what they'll see when it's time to check in. Okay. Y, es, y lo que están viendo en esta pantalla básicamente es una foto de la pantalla que ellos van a ver cuando sea la hora de chequearse, de registrarse para el examen. 30 minutos antes, si quieren, empiecen eso. So we'll just take a look and see what the digital testing platform looks like. Okay, vamos a darle una mirada a la plataforma, uh, básicamente a la aplicación uh, que ellos van a utilizar para tomar los exámenes digitales. Uh, so the digital platform will have lots of uh, tools and functions that will be helpful to students. Okay. Uh, la plataforma digital para tomar los exámenes van a tener Muchas herramientas y funciones para ayudar a los, a los estudiantes. See a timer, okay. reference tab, and a help tab. Okay. Una de las cosas que pueden ver en la parte de arriba de, de la pantalla es van a tener este, un programador electrónico de, que básicamente les va a contar el tiempo, les va a decir cuánto tiempo tienen. Y también tienen incluso este, uh, para pedir ayuda, para hacer referencias en casos que necesiten pero básicamente van a ser este, um, las cosas que ellos pueden utilizar durante el examen. And so we encourage students to make sure that they practice this exam so they can see these tools and become more comfortable with them. Yeah. Um, básicamente el motivo que también recomiendan de que ellos uh, tomen exámenes de práctica es para que se acostumbren a utilizar estas herramientas uh, para, que no, para que no sea una sorpresa y, un, y tampoco un motivo de estrés ese día, ¿no? Uh, now, the digital exams are going to look almost exactly like the paper exams. Uh, básicamente, los, uh, los exámenes digitales, cuando vean el formato, van a parecerse bastante a los exámenes que los, uh, que los estudiantes tomaban antes utilizando papel y lápiz. Okay. Um, and, and the paper exams, along with the digital exams, are going to have free response questions. And this is an example of one. 
Ok. Um, básicamente, los exámenes tienen dos tipos de preguntas. Una es de opciones múltiples y la otra opción es preguntas con respuestas abiertas. Y en esta pantalla ahorita pueden ver uh, el ejemplo de una pregunta con respuestas abiertas, donde ellos pueden básicamente leer la pregunta y en esa, y en esa área que parece como una cajita, donde pueden tipear el texto para, para tipear sus respuestas. Perfecto. Thank you. Um, we should know that students who have College Board accommodations will automatically be signed up for these uh, accommodations in the digital platform. Okay. Uh, una de las preguntas que a veces recibimos es si, si los estudiantes que tienen acomodaciones o adaptaciones aprobadas para, por la organización College Board, si las van a recibir con los exámenes digitales. Y la respuesta es sí. Los exámenes digitales fueron diseñados para que todos los estudiantes puedan tomarlos. Y cualquier acomodación o adaptación que ha sido aprobada van a ser automáticamente um, aplicadas a los exámenes que los estudiantes van a tomar cuando lo necesiten. So there's a few steps that families can take to help their students be prepared for the exam. Uh, hay varias cosas que los estudiantes pueden hacer para prepararse para los examen, para los exámenes. The first is called AP Classroom. And la primera es AP Classroom, o sea, sería AP en la clase. And students have always had access to these um, really practice test questions so they can see what progress they're making in their class every single day. Uh, y los estudiantes uh, que, que están este, tomando una materia de, de colocación avanzada, ellos siempre tienen acceso a esta herramienta AP, AP Classroom, donde ellos pueden uh, hacer uh, prácticas y pueden um, verificar um, el progreso y si ya están preparados para tomar el examen. Uh, AP, uh, AP Daily will start in April. It is uh, a college board is going to present digital review sessions to all students and it's going to be uh, recorded and uploaded to YouTube. Okay. Uh, la otra herramienta se llama um, AP Daily, o sea, AP Diario, uh, donde la organización College Board va a tener uh, sesiones digitales de repaso para los estudiantes para prepararlos para los exámenes y estas lecciones serán grabadas y estarán disponibles a través de YouTube. And also the uh, students are going to be able to practice within the uh, testing application itself. Okay. Y otra oportunidad que los estudiantes también van a tener, y esa es otra herramienta para que puedan prepararse para el examen, es tomar exámenes de práctica dentro de la misma aplicación uh, que ellos van a descargar para poder tomar los exámenes de colocación avanzada de manera digital. And then, um, there are a few recommendations that we have for families to help their students um, take the exam. Okay. Uh, hay unas cuantas recomendaciones que les queremos ofrecer a las familias uh, para ayudar a sus estudiantes a prepararse para el examen. So as a family, you need to plan to have your student take the exam. So they'll need a significant amount of time to work uninterrupted. Uh, they may have to share this plan with neighbors and coaches and employers um, because this is uh, very important. Okay. Uh, una de las cosas que van a necesitar hacer es, para empezar, es programar tiempo para tomar el examen. Necesitan tener un tiempo corrido sin interrupciones. Y estos exámenes toman bastante tiempo. Como ya mencionaron antes, toman como tres o cuatro horas. Y básicamente van a tener que informar a lo, al resto de los familiares en la casa, amigos, vecinos, entrenadores, empleadores, cualquier persona que pueda tratar de, uh, de comunicarse con el estudiante, porque básicamente ellos necesitan trabajar sin interrupciones por unas tres o cuatro horas. Uh, we want our students to be comfortable, so they should have a nice chair, a desk, and they should be free from distractions. Okay. Uh, también lo que tienen que hacer es arreglar un área en la casa con un buen ambiente para tomar el examen. Necesitan tener una silla cómoda, una mesa, un escritorio y tiene que ser un área libre de distracciones. And if students aren't, if families aren't able to make this happen within their own homes, they should contact me so that we can have the students come into the school where we can very easily provide all of these accommodations. Uh, en caso que... Um, 
que estas acomodaciones no sean posibles en la casa por diferentes motivos. Uh, por favor, contacten a la escuela, contacten al, al señor Edwards, que es el di director de consejería, porque él con gusto va a ayudar a los estudiantes para que puedan tomar el examen en la escuela. Van a hacer todas las acomodaciones necesarias para que su estudiante pueda ir a la escuela a tomar el examen en un área cómoda, sin interrupción, con un buen internet y, y todo lo que necesitan, ¿no? And, and lastly, we just had some good habits that uh, any student can take before any exam uh, that will help them do their best on the exam. Okay. Y la última parte es uh, mencionar buenos hábitos para estar listos para el examen, para cualquier examen, básicamente. Uh, como dormir bien la noche anterior, hacer un ejercicio ligero antes de tomar el examen. Básicamente para relajarse un poco y cuando hacen un poquito de ejercicio ligero, eso ayuda con, básicamente con el flujo de la sangre al, cere al cerebro, que lo van a necesitar por tres o cuatro horas in y sin interrupción. Recomiendan que tomen una comida ligera y nutritiva antes de tomar el examen. Uh, that's what we have uh, prepared for tonight. Are there any questions? Uh, esto es básicamente lo que teníamos preparados para esta noche. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Algo que tengan curiosidad? 